নমস্কার আজ আমি নাউন সম্পর্কে সমস্ত ইনফরমেশন আপনাদের সামনে একটি ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো প্রথম আমাদের জানতে হবে নাউন কাকে বলে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ নাউন নাউন বলতে আমরা কি বুঝি এ নাউন ইজ এ ওয়ার্ড অর এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই এনি পার্সন প্লেস থিং লিভিং বিংস অর অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টস একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই ওয়ার্ডকে বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসকে নাউন বলবো যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান জীব মানে যার জীবন আছে এবং কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট বা বিমূর্ত ধারণাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এখন আমি নাউনের এক্সাম্পলস নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করতে চাই তার মানে নাউনের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির নামকে চিহ্নিত করা যেতে পারে এখন আমি কতগুলো ওয়ার্ড আইটেম করে লিখে নিতে চাই যেমন ব্রাদার সিস্টার ফাদার মাদার টিচার স্টুডেন্ট এটসেট্রা এই সমস্ত কিছুই হবে নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এই সমস্ত ওয়ার্ডের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে এই সমস্ত ওয়ার্ডের যদি প্লুরাল ফর্ম কোনো সেন্টেন্সে থাকে তার মানে ব্রাদার না থেকে যদি থাকে ব্রাদার্স সিস্টার না থেকে থাকে যদি সিস্টার্স ফাদার না থেকে যদি থাকে ফাদার্স মাদার না থেকে যদি থাকে মাদার্স টিচার না থেকে যদি থাকে টিচার্স স্টুডেন্ট না থেকে যদি থাকে স্টুডেন্টস এই সমস্ত প্লুরাল ফর্ম যদি কোনো সেন্টেন্সে থেকে থাকে সেগুলো কিন্তু হবে নাউনের এক্সাম্পলস কারণ ওগুলির দ্বারাও কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সে যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকে যদি থাকে রাম যদু রিয়া রবীন্দ্রনাথ টেগোর উইলিয়াম শেক্সপিয়র স্যার আইজাক নিউটন এরকমভাবে যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামও উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওগুলি নাউনের এক্সাম্পলস হয়ে যাবে তার মানে নাউনের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে আবার নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির নামকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে নেক্সট নাউনের দ্বারা কোনো স্থানকেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যেমন কন্টিনেন্ট বা মহাদেশ স্টেট বা রাজ্য কান্ট্রি বা দেশ সিটি বা শহর ভিলেজ বা গ্রাম এই সমস্ত কিছুই হবে নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এগুলির দ্বারা কোনো স্থানকে বা প্লেসকে বা লোকালিটিকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে কোনো সেন্টেন্স এতে যদি প্লুরাল ফর্ম থাকে মানে কন্টিনেন্ট না থাকে যদি থাকে কন্টিনেন্টস স্টেটস কান্ট্রিজ সিটিজ ভিলেজ এই সমস্ত প্লুরাল ফর্ম যদি থেকে থাকে সেগুলিও কিন্তু হবে নাউনের এক্সাম্পলস কারণ ওগুলির দ্বারাও কিন্তু স্থানকে বা লোকালিটিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে কোনো সেন্টেন্স যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো প্লেসের বা স্থানের নাম চিহ্নিত করা থাকে যদি বলা থাকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ মুম্বাই বা কোনো কন্টিনেন্টের নাম যদি উল্লেখ করা থাকে এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ নর্থ আমেরিকা সাউথ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা এরকমভাবে যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো স্থানের নাম উল্লেখ থাকে তখন সেটিও কিন্তু হয়ে যাবে নাউডের এক্সাম্পল ওকে তার মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো কোনো সেন্টেন্স যদি কোনো স্থান বা লোকালিটিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে কিংবা কোনো স্থানের নাম চিহ্নিত করা হয়ে থাকে বা উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেগুলি নাউনের এক্সাম্পলস হয়ে যাবে নেক্সট নাউনের দ্বারা কোনো জিনিসকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে বা জিনিসের নামকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যেমন ভেজিটেবল বা সবজি ফ্রুট বা ফল ফ্লাওয়ার বা ফুল টয় বা খেলনা ফার্নিচার বা আসবাবপত্র এই সমস্ত কিছুই হবে নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এগুলির দ্বারা কোনো জিনিসকে চিহ্নিত করা হচ্ছে এদের যদি প্লুরাল ফর্ম সেন্টেন্সে থেকে থাকে মানে ভেজিটেবল না থেকে থাকে ভেজিটেবলস বা ফ্রুটস ফ্লাওয়ার্স টয়স ফার্নিচার এই সমস্ত কিছুই কিন্তু হবে নাউনের এক্সাম্পলস ওকে 
এবার নির্দিষ্ট ভাবে যদি কোন জিনিসের নাম উল্লেখ থাকে কোন সেন্টেন্সে যদি ভেজিটেবল ওয়ার্ডটি না উল্লেখ থাকে থাকে পটেটো স্পিনাচ চিলি এই সমস্ত কিছু কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস কোন সেন্টেন্সে ফ্রুট এই ওয়ার্ডটি উল্লেখ না থাকে যদি নির্দিষ্ট ভাবে কোনো ফ্রুটের নাম উল্লেখ থাকে যেমন অ্যাপেল বানানা অ্যাভোকাডো তখন সেগুলো কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস যদি কোনো সেন্টেন্সে ফ্লাওয়ার এই ওয়ার্ডটি উল্লেখ না থাকে নির্দিষ্টভাবে কোনো ফ্লাওয়ারের নাম উল্লেখ থাকে সানফ্লাওয়ার হিবিসকাস রোজ লোটাস তখন কিন্তু সেগুলি অবশ্যই নাউনের এক্সাম্পলস হয়ে যাবে একই রকমভাবে কোনো সেন্টেন্সের টয় উল্লেখ না থাকে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার টয়ের নাম উল্লেখ থাকে যেমন টেডি পেয়ার বা বল তাহলে সেগুলিও কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস একই রকমভাবে কোনো সেন্টেন্সে ফার্নিচার এই ওয়ার্ডটি উল্লেখ না থাকে যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো ফার্নিচারের নাম উল্লেখ থাকে টেবিল বা চেয়ার সেগুলিও কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস তাহলে নাউনের দ্বারা কোনো থিংস বা জিনিসকেও যেমন চিহ্নিত করা হয়ে থাকে একই রকমভাবে কোনো জিনিসের নামকেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নেক্সট নাউনের দ্বারা কোনো লিভিং বিংস বা জীবকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যাদের জীবন আছে ওদেরকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যেমন ফিশ বা মাছ এনিম্যাল বা পশু বাড় বা পাখি ইনসেক্ট বা পতঙ্গ এই সমস্ত কিছু হবে নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এগুলির দ্বারা কোনো জীবকে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং এদের প্লুরাল ফর্ম যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে ফিস না থেকে যদি ফিশেস এনিম্যালস বার্ডস ইনসেক্টস সেগুলো কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস এবার যদি ফিস ওয়ার্ডটি না থেকে কোনো সেন্টেন্সে থাকে সামন ফিস বা টুনা ফিস তখন সেটিও কিন্তু হয়ে যাবে বা সেগুলিও হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস কোনো সেন্টেন্সে অ্যানিম্যাল এই ওয়ার্ডটি উল্লেখ না থাকে যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো অ্যানিম্যালের নাম উল্লেখ থাকে টাইগার লায়ন এলিফেন্ট সেগুলিও হয়ে যাবে কিন্তু নাউনের এক্সাম্পলস কোনো সেন্টেন্সে বার এই ওয়ার্ডটি উল্লেখ না থাকে যদি একটা পাখির নাম উল্লেখ থাকে যেমন নাইটিঙ্গাল কিংবা স্কাইলার্ক তখন সেগুলিও কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস একই রকমভাবে কোনো সেন্টেন্সে ইনসেক্ট এই ওয়ার্ডটি উল্লেখ না থাকে যদি কোনো ইনসেক্টের নাম উল্লেখ থাকে যেমন বাটারফ্লাই লেডি বাক ককরোচ অ্যান্ড তাহলে সেগুলিও কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস তাহলে নাউনের দ্বারা কোনো লিভিং বিংসকেও যেমন চিহ্নিত করা হয় একই রকমভাবে লিভিং বিংসের নামকেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নেক্সট নাউনের দ্বারা কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট বা বিমূর্ত ধারণাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে বিমূর্ত ধারণা বা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট কি না যে সমস্ত জিনিসের উপস্থিতি আমরা পঞ্চেন্দ্রের কোনো একটিকে কাজে লাগিয়ে বুঝতে পারি না সেই সমস্ত জিনিসকে বলা হয়ে থাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট বা বিমূর্ত ধারণা পঞ্চেন্দ্র কি চক্ষু কণ্ঠ নাসিকা জিপা এবং ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রের কোনো একটিকে কাজে লাগিয়ে যে জিনিসের উপস্থিতি আমরা বুঝতে পারি না সেগুলি হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট যেমন এটি হচ্ছে একটি মার্কার বা পেন এর উপস্থিতি আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে না আমাদের পঞ্চেন্দ্রের একটি ইন্দ্র চোখকে কাজে লাগিয়ে তার মানে এটা কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট হবে না কিন্তু যে জিনিসের উপস্থিতি আমরা পঞ্চেন্দ্রের কোনো একটিকে কাজে লাগিয়ে বুঝতে পারি না সেটা কিন্তু হয়ে যাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট যেমন লা বা ভালোবাসা হেট ঘৃণা পোভাটি দারিদ্রতা ইলিটারেসি কিংবা নেসেসিটি নলেজ এগুলি কিন্তু সমস্ত হয়ে যাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট কারণ এদের উপস্থিতি আমরা পঞ্চেন্দ্রের কোনো একটিকে কাজে লাগে বুঝতে পারি না আমরা কখনোই বলতে পারি না এখানে লাভ আছে এখানে ভা হেড আছে এরকম বলতে পারি বলতে পারি না তো নাউনের দ্বারা কিন্তু এই সমস্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তার মানে এগুলিও কিন্তু হয়ে যাবে নাউনের এক্সাম্পলস ওকে তাহলে নাউনের দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান লিভিং বিংস কিংবা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকে কিংবা ওদের নামকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নাও আমি একটু ডিসকাস করতে ক্লাসিফিকেশন অফ নাও নাউনের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে ডিসকাস করতে চাই তো নাউনকে মেনলি দুটো ভাগে ভাগ করা যায় কংক্রিট নাউন অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কংক্রিট নাউনকে আবার চারটি ভাবে ভাগ করা যায় প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন অ্যান্ড মেটেরিয়াল নাউন এই সমস্ত ভাগ ছাড়াও নাউনের আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাগ রয়েছে যেগুলি জানা আমাদের খুবই প্রয়োজন যেমন নাম্বার ওয়ান সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল নাউন্স নেক্সট 
countable and uncountable nouns. Next, subject and predicate nouns. Next, compound nouns. Next, nominalization or creating nouns. Next, attributive noun. Next, vocative noun and in the end possessive noun. Economy protected noun ne apnatish shamne ala tala the babi discuss korte chai. First, we concrete noun. We have to discuss the first we concrete noun. A concrete noun is a noun that can be physically experienced through one of the five senses touch, sight, taste, hearing, or smell. We have to talk about the first time we have to talk about the first time we have to talk about the noun. time we have to talk about the first time we have to talk about the first Concrete noun कोनो जायका दाखल कोडे थाके पास स्थान दाखल कोडे थाके नंबर टू कंक्रीट नाउन एर उपस्थिति अमरा पॉइंट्स इंटर कोनो एक्टिव के काजल आगे बुझते बेरे थाकी जब अपन एटी होलो एक्टिव मार्कर पेन एवं एटी होलो एक्टिव कंक्रीट नाउन कारण इर उपस्थिति अमरा पॉइंट्स इंटर एक्टिव हिंदुओ चोक के काजल आगे � All the vegetables, shamostu shobji, fruits, shamostu fall, all the flowers, shamostu full, all the animals, shamostu pushu, all the insects, shamostu potongo, all the transports. Shamosto Jan Bahan Shamosto Toys Clothes All the Fishes Shamosto March All the Birds Shamosto Paki All the Kitchen Utensils Mane Shamosto Ranna Kore Sharon Jam all the furniture, shamosto ashpa potro. This shamosto kichhi kintu hoy jabe concrete noun er examples. Karon eder uposthiti amra poncho inter kono acti ke kaje lagye bushte pare. Ibang era kintu shop shomai kono na kono sthan dakhol kore thake. Ekhon abhi abstract noun ne apna the samne discuss korbo. To prothom amader janto hobe abstract noun kake bolle. An abstract noun is a noun that cannot be physically experienced through one of the five senses. Abstract noun amra oi somosto noun ke bolbo je somosto noun er uposthiti amra panchoindrer kono ekti ke kaaje lagiye bujhte pari na. Ekhon ami abstract noun er koto gulo example writing pore likhe nite chai. Lap bhalobasha hate krina Poverty, Daridrota, Necessity, Proichoniota, Knowledge, Gain. This is the first thing. Abstract noun examples. This is the physical existence. This is the first thing. 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 अखुने में प्रोपर नाउन ने आपने देखा हमने डिस्कस कर बो तो प्रोपर नाउन काके बोले शेटी प्रथम आमदे जरिए तो हाबे ए प्रोपर नाउन इज अ नाउन दैट इज इस्ट टू आईडेंटिफाई वेरी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग एंड हुई जे सिग्निफाइड बाय द यूज ऑफ ए कैपिटल लेटर नो मेटर हुए रेट एपीयर्स इन इस एंटेंस 
একটি সেন্টেন্সের প্রপার নাউন আমরা ওই নাউনকে বলবো যার দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং যে নাউনের শুরুতে সব সময় ক্যাপিটাল লেটার থেকে থাকে ওই নাউনটি একটি সেন্টেন্সের মধ্যেখানে যেখানে থাকুক না কেন এখন আমি প্রপার নাউনের কতগুলো এক্সাম্পলস রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই তার মানে প্রপার নাউনের দ্বারা পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির নামকে চিহ্নিত করা যেতে পারে কতগুলো ব্যক্তির নাম আমি এখন বলতে চাই যেমন রাম যদু রিয়া রবীন্দ্রনাথ টেগর কাজী নজরুল ইসলাম সুকান্ত ভট্টাচার্য স্যার আইজাত নিউটন উইলিয়াম শেক্সপিয়র উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ তো এই সমস্ত কিছুই হবে প্রপার নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এই সমস্ত নাউনের দ্বারা পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে নেক্সট প্রপার নাউনের দ্বারা কিন্তু পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে কোনো স্থানের নামকেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যেমন কলকাতা মুম্বাই এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ নর্থ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা কিংবা মুম্বাই কলকাতা পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এর সমস্ত কিছু হবে প্রপার নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এগুলির দ্বারা পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে কোনো স্থানের নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে প্রপার নাউনের দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো জিনিসকেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যেমন কোনো সেন্টেন্সে যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো প্ল্যানেটের বা গ্রহের নাম উল্লেখ থাকে মারকুরি ভিনাস আর্থ মার্স জুপিটার স্যাটার্ন ইউরেনাস নেপচুন তাহলে সেগুলি কিন্তু হয়ে যাবে প্রপার নাউনের এক্সাম্পলস কোনো সেন্টেন্সে নির্দিষ্টভাবে যদি কোনো মনুমেন্ট বা স্মৃতিস্তম্ভের নাম উল্লেখ থাকে যেমন দ্য তাজমহল দ্য কোলোসিয়াম দ্য চিচে নির্জা দ্য মাচু পিচু দ্য খ্রাইস্টা রেডেমার দ্য পেট্রা দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চায়না তাহলে সেগুলো কিন্তু হয়ে যাবে প্রপার নাউনের এক্সাম্পলস নির্দিষ্টভাবে যদি কোনো রিভারের নাম উল্লেখ থাকে মানে নদীর নাম দ্য গঙ্গেজ দ্য যমুনা দ্য সরস্বতী দ্য গোদাপরি দ্য কৃষ্ণ দ্য কাবেরি নির্দিষ্টভাবে যদি কোনো ওশান বা মহাসাগরের নাম উল্লেখ থাকে যেমন দ্য প্যাসিফিক ওশান দ্য আটলান্টিক ওশান দ্য আর্কটিক ওশান নির্দিষ্টভাবে যদি কোনো সমুদ্রের নাম উল্লেখ থাকে দ্য মেডিটেরানিয়ান সি তাহলে সেগুলো কিন্তু হয়ে যাবে প্রপার নাউনের এক্সাম্পলস তাহলে প্রপার নাউনের দ্বারা পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এখন আমি প্রপার নাউনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে বলতে চাই নাম্বার ওয়ান প্রপার নাউনের দ্বারা পার্টিকুলার বা ইউনিক কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নাম্বার টু প্রপার নাউন একটি সেন্টেন্সের মধ্যেখানে যেখানেই থাকুক না কেন ওর শুরুর লেটার কিন্তু সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হবে যদি আমি বলি দ্য নেম অফ মাই কান্ট্রি ইস ইন্ডিয়া আমার দেশের নাম হলো ভারতবর্ষ এখানে ইন্ডিয়া হয়ে যাবে প্রপার নাউন কারণ এর দ্বারা পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে একটি দেশের নাম চিহ্নিত করা হয়েছে আমরা সকলেই জানি যে একটি সেন্টেন্সের শুরুতে যে ওয়ার্ড থাকে ওর শুরু লেটার বা বর্ণ একমাত্র ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের হয় বাকিগুলো কিন্তু স্মল লেটারে হয়ে থাকে কিন্তু প্রপার নাউন একটি সেন্টেন্সের মধ্যেখানে ওটা মাঝে থাকুক কিংবা শেষে যেখানেই থাকুক না কেন ওর শুরুর লেটার কিন্তু সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হয় যেমন ইন্ডিয়া হচ্ছে এখানে প্রপার নাউন এই ওয়ার্ডটি এই সেন্টেন্সের একেবারে শেষে আছে তো সে কারণে এর শুরুর লেটার কিন্তু স্মল লেটারের হওয়া উচিত এটাই তো আমরা জানি কিন্তু যেহেতু এটা প্রপার নাও সে কারণে ইন্ডিয়ার আই মানে শুরুর লেটারটা কিন্তু অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারের হয়ে যাবে তার মানে প্রপার নাউনের শুরুর লেটার সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হবে এটি একটা সেন্টেন্সের মধ্যেখানে বা শেষে যেখানেই থাকুক না কেন নাম্বার থ্রি প্রপার নাউনস আর আনকাউন্টেবল প্রপার নাউনকে কখনোই সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যাবে না যেমন ইন্ডিয়া আমি বলেছি প্রপার নাউন ইন্ডিয়াকে কি আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারবো কখনো বলতে পারবো একটি ইন্ডিয়া দুটি ইন্ডিয়া তিনটি ইন্ডিয়া বলতে পারবো না তার মানে প্রপার নাউনকে আমরা কখনোই সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি না ইভাই সে রবীন্দ্রনাথ টেগোর রোড গীতাঞ্চলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্চলি লিখেছিলেন এখানে রবীন্দ্রনাথ টেগোর হয়ে যাবে প্রপার নাউন কারণ এর দ্বারা পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে একটা রাইটারের নামকে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং এই রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে কি আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারবো একজন রবীন্দ্রনাথ টেগোর দুজন তিনজন পারবো না তার মানে প্রপার নাউন কিন্তু কখনোই সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় না এবার আমি কমন নাউন নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করব 
A common noun is a noun that is used to identify general persons, places or things where they don't have any specific name. At the sentence a common noun, Amra we noun ke bolbo je noun e dara shomu jatiyo oneke ke ba shakol ke ba je kono karu ke identify ba chini to kora hoy thake nidhisto bhabe kono kichu ke chini to kora hoy thake na. Ekhon ami common noun er kotho gulo example writing pore likhani the chai. River, Nodi, Ocean, Mahashagor. She, Shomudro, Monument, Shetishtombho, Planet, Grohu, Shiti, Shohor, Village, Gram, Continent, Mohadesh, Country, Desh, State, Rajo, Teacher, Shikhok, Student, Chatro, etc. This is the common noun examples. What is the common noun examples? The river, Nodi. The river is the river. 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 The common noun is the river. The river 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 is the river. এটি হবে কমন নাউন কারণ এর দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো মহাসাগরের নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে না কিন্তু আমি যদি বলি দা প্যাসিফিক ওশান নির্দিষ্টভাবে একটা ওশানের নাম চিহ্নিত করি তাহলে সেটি কিন্তু হয়ে যাবে প্রপার নাউন কিন্তু শুধুমাত্র ওশানটা আনটি থাকলে যেহেতু এটির দ্বারা কোনো নির্দিষ্টভাবে কোনো ওশানকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না তো সেই সেটি কিন্তু হয়ে যাবে অবশ্যই কমন নাউন সি সমুদ্র এর দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো সমুদ্রের নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে না তো সেই কারণে এটিও কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউন বাট ইফ আই সে দা মেডিটারেনিয়ান শি নির্দিষ্টভাবে যদি একটা সমুদ্রের নাম বলি সেটি কিন্তু অবশ্যই হয়ে যাবে প্রপার নাউন একই রকম ভাবে মনুমেন্ট স্মৃতিস্তম্ভ এটি হবে কমন নাউন কারণ এটির দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো স্মৃতিস্তম্ভের নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে না ইফ আই সে দ্য ক্রাইস্ট দ্য রিডেমার তাহলে সেটি কিন্তু হয়ে যাবে প্রপার নাউন কারণ এটির দ্বারা নির্দিষ্টভাবে একটি স্মৃতিস্তম্ভকে চিহ্নিত করা হচ্ছে একই রকমভাবে প্ল্যানেট এটি হয়ে যাবে কমন নাউন কারণ এর দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো গ্রহকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না বাট ইফ আই সে দ্য জুপিটার তাহলে সেটি হয়ে যাবে প্রপার নাউন কারণ সেটির দ্বারা একটা নির্দিষ্ট গ্রহের নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে একই রকমভাবে সিটি ভিলেজ কন্টিনেন্ট মহাদেশ কান্ট্রি স্টেট টিচার শিক্ষক স্টুডেন্ট এগুলি সমস্ত কিছু হয়ে যাবে কিন্তু Common noun কারণ এদের দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কারকে বা কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না এদের দ্বারা যে কোনো কারকে বা যে কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা যেতে পারে তো এখানে দেখুন আমি আগেই বলেছি যে ভেজিটেবলস ফ্রুটস फ्लावर्स एनिमल्स ইনসেক্টস ট্রান্সপোর্টস টয়েজ ক্লোথস ফিশেস বার্ডস কিচেন ইউটেনসিলস ফার্নিচারস এগুলো কিন্তু হবে কমন নাউন এর Examples. কারণ এদের দ্বারাও কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না এদের দ্বারা সমজ জাতীয় অনেকেকে বোঝানো হচ্ছে এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোর যদি প্লুরাল ফর্ম থাকে কোনো সেন্টেন্সে সেগুলিও হয়ে যাবে কমন নাউনের एग्जांपल्स যেমন রিভার না থেকে যদি থাকে রিভার্স ওশান না থেকে ওশানস সি না থেকে সিচ মনুমেন্ট না থেকে মনুমেন্টস প্ল্যানেট না থেকে প্ল্যানেটস সিটি না থেকে সিটিজ ভিলেজ না থেকে ভিলেজেস কন্টিনেন্ট না থেকে কন্টিনেন্টস কান্ট্রি না থেকে কান্ট্রিজ স্টেট না থেকে স্টেটস টিচার না থেকে টিচারস স্টুডেন্ট না থেকে স্টুডেন্টস এদের যদি প্লুরাল ফর্ম থেকে থাকে তখন সেগুলো কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউনের एग्जांपल्स কারণ ওগুলির দ্বারাও কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কারকে বোঝানো হয় না ওগুলির দ্বারা সমজ জাতীয় অনেকে কে বা সকলকে চিহ্নিত করা হয় থাকে এখন আমি কমন নাউনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই নাম্বার 1 
কমন নাউনের দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হয় না কমন নাউনের দ্বারা সমজাতীয় সকলকে বা অনেকেকে বা যে কোনো কারোকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নাম্বার টু কমন নাউন একটি সেন্টেন্সের মধ্যেখানে যেখানেই থাকুক না কেন ওই শুরুর লেটার কিন্তু সবসময় স্মল লেটারের হবে নাম্বার থ্রি কমন নাউনস আর কাউন্টেবল কমন নাউনকে আমরা সবসময় সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি যেমন এখানে আমি বলছি রিভার এবং এটিকে কমন নাউন বলেছি এটিকে আমরা সংখ্যা দিয়ে বর্ণনা করতে পারি একটি রিভার দুটি রিভার তিনটি রিভার চারটি রিভার একই রকমভাবে ওশান মহাসাগর মহাসাগরকেও আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি একটি মহাসাগর দুটি মহাসাগর তিনটি মহাসাগর শি বা সমুদ্রকেও আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি একটি শি দুটি শি তিনটি শি চারটি শি মনোমেন্ট বা স্মিতিস্তম্ভকেও আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি একটি স্মিতিস্তম্ভ দুটো তিনটে চারটে তো তার মানে কমন নাউনকে কিন্তু আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি এখন আমি প্রপার নাউনের কমন নাউনের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই নাম্বার ওয়ান প্রপার নাউনের দ্বারা পার্টিকুলার বা ইউনিক কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে কিন্তু কমন নাউনের দ্বারা পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা হয় না সময়জাতীয় অনেকেকে বা সকলকে বা যে কোনো কারোকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নাম্বার টু প্রপার নাউন একটি সেন্টেন্সের মধ্যেখানে যেখানে থাকুক না কেন ওই শুরুর লেটার কিন্তু সবসময় ক্যাপিটাল লেটার হবে কিন্তু একটা কমন নাউন একটি সেন্টেন্সের মধ্যেখানে যেখানে থাকুক না কেন ওই শুরুর লেটার কিন্তু সব সময় স্মল লেটার হবে নাম্বার থ্রি প্রপার নাউন্স আর আনকাউন্টেবল প্রপার নাউনকে কখনোই সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যাবে না কিন্তু কমন নাউন আর কাউন্টেবল মানে কমন নাউনকে সবসময় সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যাবে এখন আমি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করতে চাই ইফাই সে আই লাইক টু ইট or I can shape I like to eat mango or okay next my favorite flower is lotus next my favorite animal it's cat number 1 i like to eat mango ami am khete pochondo kori ekhon bolun to eta proper noun naki common noun তো আপনাদের স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যেহেতু এখানে পার্টিকুলার বা নির্দিষ্টভাবে একটি ফলের নাম চিহ্নিত করা হয়েছে তো সেটি হবে প্রপার নাউন কিন্তু বাস্তবিক এটি প্রপার নাউন হবে না এটি কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউন কারণ এই সেন্টেন্সে নির্দিষ্ট প্রজাতির কোনো নির্দিষ্ট আমের কথা বলা হয়নি আমের বা ম্যাঙ্গোর বিভিন্ন প্রজাতি হয়ে থাকে অসংখ্য প্রজাতি কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো ফলের নির্দিষ্ট প্রজাতির নাম উল্লেখ থাকে তখনই সেটা হবে প্রপার নাউন আদারওয়াইজ ওটি কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউন যেহেতু এখানে এই সেন্টেন্সে নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট আমের কথা বলা হয়নি তো সে কারণে এটি হয়ে যাবে কমন নাউন এটি কিন্তু প্রপার নাউন হবে না একই রকমভাবে আমরা সকলেই জানি যে কমন নাউনকে আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি এবং ম্যাঙ্গো বা আমকেও আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি একটি আম দুটি আম তিনটি আম তো সে কারণেও ম্যাঙ্গো কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউন তাহলে কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো আমের নাম উল্লেখ থাকে তাহলে সেটি কিন্তু সবসময় হবে বা কোনো ফলের নাম উল্লেখ থাকে সেটি কিন্তু সবসময় কমন নাউন হবে কারণ সেটিকে আমরা কমন নাউনের মতন সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি এবং কোনো সেন্টেন্সে যদি নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট কোনো ফলের নাম উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে সেটি কিন্তু প্রপার নাউন হয়ে যাবে নেক্সট মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইজ লোটাস আমার প্রিয় ফুল হলো পদ্ম তো এখানেও আপনাদের স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে এখানে বিভিন্ন ফুলের মধ্যেখান থেকে একটি ফুলের কথা যেহেতু বলা হয়েছে তো লোটাস প্রপার নাউন হবে কিন্তু বাস্তবিক নয় এটি হবে কমন নাউন কারণ লোটাস বা পদ্মেরও বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে এখানে নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট লোটাসের কথা বলা হয়নি এখানে লোটাস বলতে যে কোনো পদ্মকে বোঝানো যেতে পারে পার্টিকুলারভাবে কোনো প্রজাতির কোনো লোটাসকে বোঝানো হচ্ছে না তো সে কারণে লোটাস হয়ে যাবে কমন নাউন একই রকমভাবে পদ্মকেও আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি কমন নাউনের মতো ওকে তো সে কারণে লোটাস কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউন এক এরকমভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো ফুলের নাম উল্লেখ থাকে সেটি কিন্তু সবসময় কমন নাউন হবে কারণ সেটিকে আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি সবসময় মনে রাখবেন যে নাউনকে আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি সেটা কিন্তু সবসময় কমন নাউন হবে সেটি কিন্তু কখনোই প্রপার নাউন হবে না 
যেহেতু এই সেকেন্ড সেন্টেন্সে লোটাস টার্মটির দ্বারা নির্দিষ্ট প্রজাতির কোনো নির্দিষ্ট লোটাসকে বোঝানো হচ্ছে না এবং এটিকে যেহেতু আমরা সংখ্যাতে গণনা করতে পারি তো সে কারণে এটি কিন্তু হয়ে যাবে অবশ্যই কমন নাউন একই রকমভাবে মাই ফেভারিট অ্যানিম্যাল ইচ ক্যাট আমার প্রিয় পশু হল বেড়াল এই ক্যাট বা বেড়াল এটিও কিন্তু কমন নাউন হবে কারণ কমন নাউনের মতন ক্যাট বা বেড়ালকেও আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি একটি ক্যাট দুটি ক্যাট তিনটি ক্যাট চারটি ক্যাট পাঁচটি ক্যাট তাই তো এবং এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট কোনো বেড়ালের কথা বলা হচ্ছে না তো সেই কারণেও কিন্তু এটা হয়ে যাবে কমন নাউন একই রকমভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো এনিম্যালের নাম উল্লেখ থাকে সেটি কিন্তু সব সময় কমন নাউন হবে যদি নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট এনিম্যালের কথা থাকে তখন সেটি একমাত্র প্রপার নাউন হয়ে যাবে একই রকমভাবে যদি কোনো সেন্টেন্সে কোনো পাখির নাম উল্লেখ থাকে সেটি কিন্তু সবসময় কমন নাউন হবে কারণ পাখিকে আমরা সংখ্যাতে গণনা করতে পারি ইফ আই সে মাই ফেভারিট বাড়ি ইজ নাইটেঙ্গেল তাহলে নাইটেঙ্গেলও এখানে কিন্তু কমন নাউন হয়ে যাবে কারণ এখানে নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট কোনো নাইটেঙ্গেল পাখির কথা বলা হয়নি এখানে কিন্তু নাইটেঙ্গেল বাড়িটির দ্বারা যে কোনো প্রজাতির যে কোনো নাইটেঙ্গেলকে বোঝানো যেতে পারে এবং নাইটেঙ্গেল বাড়িকে আমরা সংখ্যাতে গণনা করতে পারি তো সে কারণে সেটি হয়ে যাবে কমন নাউন একই রকমভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি একটা মাছের নাম উল্লেখ থাকে টুনা কিংবা সামন সেটিও কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউন কারণ ওদেরকেও আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি একই রকমভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো ভেজিটেবেলের নাম যেমন পাম্পকিন যদি উল্লেখ থাকে সেটিও কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাউন কারণ সেগুলিকে আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারি তাহলে আপনারা সবসময় মনে রাখবেন যে সমস্ত নাউনকে আমরা সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারবো সেগুলি হবে কমন নাউন আর যেগুলিকে কিন্তু সংখ্যা দিয়ে গণনা করতে পারবো না সেটি কিন্তু প্রপার নাউন কারণ প্রপার নাউন আর কমন নাউনের মধ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য যেটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে কিন্তু কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো কিছু সাইন্টিফিক নেম বা বিজ্ঞান সম্মত নাম থাকে সেক্ষেত্রে সেটি কিন্তু অবশ্যই প্রপার নাউন হয়ে যাবে যেমন এখানে ম্যাঙ্গো না না থেকে যদি থাকে ম্যাঙ্গোর সাইন্টিফিক নেম ম্যানচি ফেরা ইন্ডিকা তাহলে সেটি হয়ে যাবে অবশ্যই প্রপার নাউন এখানে লোটাস না থেকে যদি লোটাসের সাইন্টিফিক নেম বা বিজ্ঞান সম্মত নাম নীলাম্ব নিউসি ফেরা থাকে তাহলে সেটি কিন্তু হয়ে যাবে অবশ্যই প্রপার নাউন এখানে ক্যাট না থেকে যদি ক্যাটের সাইন্টিফিক নেম ফেলিস ক্যাটাস থাকে তাহলে সেটি কিন্তু হয়ে যাবে অবশ্যই প্রপার নাউন তাহলে কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো কিছু সাইন্টিফিক নেম উল্লেখ থাকে সেটি হয়ে যাবে প্রপার নাউন ওকে নেক্সট কালেকটিভ নাউন এ কালেকটিভ নাউন ইজ এ নাউন হুইচ ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই এ গ্রুপ অফ পারসনস প্লেসেস অর থিংস টেকেন অ্যাজ এ হোল একটি সেন্টেন্সে কালেকটিভ নাউন আমরা ওই নাউনকে বলবো যার দ্বারা সমজাতীয় অনেকের সমষ্টিকে বা গ্রুপকে বোঝানো হয়ে থাকে কালেকটিভ নাউনের দুটো মেন বৈশিষ্ট্য আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কালেকটিভ নাউনের দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুর গ্রুপকে বোঝানো হয়ে থাকে নাম্বার টু কালেকটিভ নাউন নিজের সাথে সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে তো সিঙ্গুলার ভার্বকে এই সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ এ ভার্ব দ্যাট হ্যাজ এন এস অ্যাডেড টু ইট ইন দ্য প্রেজেন্ট টেন্স বাট এ প্লুরাল ভার্ব ইজ এ ভার্ব দ্য ডালসেন্ট হ্যাভ এন এস অ্যাডেড টু ইট ইন দ্য প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সে যে সমস্ত ভার্বের সাথে এস যোগ করা থাকে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে সিঙ্গুলার ভার্ব কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সে যে সমস্ত ভার্বের সাথে এস যোগ করা থাকে না সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে প্লুরাল ভার্ব সিঙ্গুলার ভার্ব কী কী সিঙ্গুলার ভার্ব যেমন রানস ওয়াক্স ইটস ডাচ হ্যাচ এগুলি সমস্ত কিছু হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব সিঙ্গুলার ভার্ব আর প্লুরাল ভার্ব কি প্রেজেন্ট টেন্সে যে সমস্ত ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করা থাকে না যেমন ডু ওয়াক রান হ্যাপ এটসেট্রা ওকে তো এই যে কালেকটিভ নাউন সবসময় নিজের সাথে এই সমস্ত সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে এখন আমি কালেকটিভ নাউনের কতগুলো এক্সাম্পলস রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই এ বাঞ্চ অফ গ্রেপস নেক্সট এ ফ্লক অফ বার্ডস নেক্সট এ শোল অর স্কুল অফ ফিশ নেক্সট এ গ্যালাক্সি অফ স্টার্স নেক্সট এ পেয়ার অফ শুজ ফার্স্ট বলেছি এ বাঞ্চ অফ গ্রেপস এক গুচ্ছ আগুর এ বাঞ্চ বা গুচ্ছ এটি হবে কালেকটিভ নাউন কার কালেকটিভ নাউন গ্রেপস বা আগুরদের কালেকটিভ নাউন এ ফ্লক অফ বার্ডস এক ঝাঁক পাখি এই যে 
ফ্লক বা ঝাঁক এটি হবে কালেকটিভ নাউন কার কালেকটিভ নাউন বার্ডস বা পাখিদের কালেকটিভ নাউন এ সোল ওর স্কুল অফ ফিস এক ঝাঁক মাছ এই যে সোল ওর স্কুল এটি হবে কালেকটিভ নাউন কার কালেকটিভ নাউন মাছেদের কালেকটিভ নাউন এ গ্যালাক্সি অফ স্টার্স একটা নক্ষত্রপুঞ্জ এই যে গ্যালাক্সি এটি হবে কার কালেকটিভ নাউন স্টার্স বা নক্ষত্রদের কালেকটিভ নাউন এ পেয়ার অফ শুচ এক জোড়া শু এই যে পেয়ার এটি হবে কালেকটিভ নাউন কার সুচ বা জুতোর কালেকটিভ নাউন বাঞ্চ ফ্লক শোল গ্যালাক্সি পেয়ার এগুলিকে আমরা বলবো কালেকটিভ নাউনস কারণ এই সমস্ত নাউনের দ্বারা সমজাতীয় অনেকের সমষ্টিকে বা গ্রুপকে বোঝানো হচ্ছে যেমন বাঞ্চ এই নাউনটির দ্বারা আগুরদের গুচ্ছকে বা আগুরদের গ্রুপকে বোঝানো হচ্ছে ফ্লক এটির দ্বারা পাখিদের গ্রুপকে বোঝানো হচ্ছে শোল বা স্কুল এটির দ্বারা মাছেদের গ্রুপকে বোঝানো হচ্ছে গ্যালাক্সি এই ওয়ার্ডটির দ্বারা বা এই নাউনটির দ্বারা নক্ষত্রদের গ্রুপকে বোঝানো হচ্ছে পেয়ার এটির দ্বারা জুতোর গ্রুপকে বোঝানো হচ্ছে তো সেই কারণে এগুলি কিন্তু হয়ে যাবে অবশ্যই কালেকটিভ নাউনের এক্সাম্পলস নেক্সট মেটেরিয়াল নাউনস হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মেটেরিয়াল নাউন এ মেটেরিয়াল নাউন ইজ এ নাউন হুইচ ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই দ্য নেম অফ এ সাবস্টেন্স অর মেটেরিয়ালস অফ উইচ থিংস আর মেড একটি সেন্টেন্সে মেটেরিয়াল নাউন আমরা ওই নাউনকে বলবো যার দ্বারা কোনো মেটেরিয়াল বা সাবস্টেন্সকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যে মেটেরিয়াল বা সাবস্টেন্স থেকে আমরা অন্য জিনিস তৈরি করতে পারি এখন আমি মেটেরিয়াল নাউনের কতগুলি এক্সাম্পলস রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে যাই অল দ্য মেটালস সমস্ত ধাতু লাইক গোল্ড সিলভার কপার নিকেল টেন অ্যালুমিনিয়াম এ সমস্ত কিছু হবে মেটেরিয়াল নাউন্স এছাড়াও রয়েছে ওয়াটার বা জল উট বা কাঠ মিল্ক বা দুধ সিমেন্ট ব্রিক বা ইট স্যান্ড বা বালি এই সমস্ত কিছুই হবে মেটেরিয়াল নাউন কারণ এরা হচ্ছে এমন একটা মেটেরিয়ালস বা সাবস্টেন্স যেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা অন্য জিনিস তৈরি করতে পারি যেমন গোল্ডকে কাজে লাগিয়ে আমরা অর্নামেন্টস তৈরি করতে পারি সিলভারকে কাজে লাগিয়ে অর্নামেন্টস তৈরি করতে পারি কপারকে কাজে লাগিয়ে কয়েন তৈরি করতে পারি একই রকমভাবে ওয়াটারকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন রেসিপি বিভিন্ন খাবার তৈরি করতে পারি ট্রি বা গাছ ফটোসিনথেসিস পদ্ধতিতে ওয়াটারকে কাজে লাগিয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে থাকে উটকে কাজে লাগিয়ে আমরা উডেন চেয়ার টেবিল বেঞ্চ এ সমস্ত কিছু তৈরি করতে পারি মিল্ককে কাজে লাগিয়ে আমরা ডেয়ারি প্রোডাক্টস তৈরি করতে পারি সিমেন্ট ব্রিক স্যান্ড এদেরকে কাজে লাগিয়ে আমরা অট্টালিকা তৈরি করতে পারি তো সেই কারণে এগুলি হয়ে যাবে মেটেরিয়াল নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এগুলি হচ্ছে এমন মেটেরিয়ালস বা সাবস্টেন্স যেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা অন্য জিনিস তৈরি করতে পারি নেক্সট সিঙ্গুলার নাউন্স অ্যান্ড প্লুরাল নাউন্স তো প্রথম আমাদের জানতে হবে সিঙ্গুলার নাউন কাকে বলে প্লুরাল নাউন কাকে বলে এই সিঙ্গুলার নাউন ইজ এ নাউন হুইচ ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই ওয়ান পার্সন প্লেস অর থিং বা এটা প্লুরাল নাউন ইজ এ নাউন হুইচ ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই মোর দেন ওয়ান পার্সন প্লেস অর থিং একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই নাউনকে সিঙ্গুলার নাউন বলবো যার দ্বারা একজন মাত্র বা একটি মাত্র কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে কিন্তু একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই নাউনকে প্লুরাল নাউন বলবো যার দ্বারা একের বেশি কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে সিঙ্গুলার মানে একটি প্লুরাল মানে একের বেশি সিঙ্গুলার নাউনের সাথে সাধারণভাবে এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে না প্লুরাল নাউনের সাথে সাধারণভাবে এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে সিঙ্গুলার নাউন সব সময় নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে কিন্তু প্লুরাল নাউন সব সময় নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে আর সিঙ্গুলার ভার্ব তো আমি আগেই বলেছি প্রেজেন্ট টেন্সে যে সমস্ত ভার্বের সাথে এস যোগ করা থাকে এগুলি হবে সিঙ্গুলার ভার্ব এবং সিঙ্গুলার নাউন সব সময় এই সমস্ত সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে আর প্রেজেন্ট টেন্সে যে সমস্ত ভার্বের সাথে এস যোগ করা থাকে না ওগুলো হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব এবং প্লুরাল নাউন সবসময় নিজের সাথে এই সমস্ত প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে এখন আমি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ভার্বের কত প্লুরাল নাউনের কতগুলো এক্সাম্পলস লিখতে চাই যেমন ম্যাঙ্গো এটি হবে সিঙ্গুলার এর প্লুরাল ফর্ম হবে ম্যাঙ্গোজ পেন এটি হবে সিঙ্গুলার পেন্স এটি হবে প্লুরাল ক্যাট এটি হবে সিঙ্গুলার ক্যাটস এটি হবে প্লুরাল ম্যাঙ্গো পেন ক্যাট এ সমস্ত কিছু হবে সিঙ্গুলার নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এগুলির দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকে বা একজন মাত্র কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং সিঙ্গুলার নাউনের মতো এদের সাথে কোনো রকম কিন্তু এস বা ইয়েস যোগ করা নেই এবং এই সমস্ত সিঙ্গুলার নাউনগুলি কিন্তু সব সময় কোনো সেন্টেন্সে নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে এবং পেন্স 
कैट्स मैंगोज एगुली प्लूरल नाउन कारण एगुल द्वारा एक बसि को चिन्हित कर प्लूरल नाउनर मत ये क्योंकि एश बा इस जो कर सेंटेंस एरा क्योंकि सब समय प्लूरल नाउन निजे साथ नेक्स्ट काउंटेबल एंड आनकाउंटेबल नाउन्स एन काउंटेबल और आनकाउंटेबल नाउन डेफिनेशन जिन्हे ए काउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट कैन भी काउंटेड बै नम्बार्स बाट एंड आनकाउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट कैनट भी काउंटेड बै नम्बार्स एक सेंटेंस वही नाउन के काउंटेबल नाउन बोल जाटी के संख्या दिए गणना करते एक सेंटेंस वही नाउन के आनकाउंटेबल नाउन बोलो जेटी के संख्या दिए गणना करते काउंटेबल आनकाउंटेबल नाउनर एक्साम्पल्स नहीं डिसकस करब तो समस्त कमन नाउन्सगुली एगुली क्यों काउंटेबल नाउन कारण अभी कमन नाउन वैशिष्ट्य बलार समय जे कमन नाउन के क्योंकि सब समय संख्या दिए गणना करा जाए ओके जेमन बार भेजिटेबल्स फ्रूट्स ये एखे लेखा आगे कंक्रिट नाउन क्षेत्र में कतगुलो लेखा देखो भेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स एनिमेल्स ये वार्डगुलो एखे लेखा आगे क्योंकि समस्त ही है काउंटेबल नाउन एक्साम्पल्स कारण वो संख्या दिए गणना करते एक ही रकम भाव डग कैट ग्रोथ फ्लावर हिविसक फ्लावर नाइटेंगल बार ये समस्त किचु क्योंकि काउंटेबल नाउन एक्साम्पल्स कारण ये संख्या दिए गणना करते अपारा मना रखें सब समय जो कमन नाउन मान कौंटेबल है तो काउंटेबल नाउन एक्साम्पल्स हिसाब से कमन नाउन एक्साम्पल्सगुल्लो के व्यवहार करते हलो आनकाउंटेबल नाउन आनकाउंटेबल नाउन एक्साम्पल्स की कि हमें आगे बोले एबसट्रैक्ट नाउन्सगुलो है आनकाउंटेबल नाउन एक्साम्पल्स लाभ भलोबासा हेट घृणा पोभार्टी दारिद्रता नेसेसिटी प्रयोजनता नलेज ज्ञान ये समस्त एबसट्रैक्ट नाउनगुल आनकाउंटेबल नाउन नाउन एक्साम्पल्स हिसाब से परिगणित हो कारण ये कख संख्या गणना करते बोलते एक भलोबासा दूटी भलोबासा बोलते पर बोलते पर एक ही रकम एक ही संगे कि मेटेरियल्स नाउन्स आज है जगह क्योंकि आनकाउंटेबल नाउन हिसाब से परिगणित हो मैं जगह के संख्या दिए गणना करते जेमन मिल्क व्टार उट सीमेंट ये मेटेरियल नाउनगुलो ब्रिक ब्रिक के संख्या दिए गणना करते बद दीते बाट सैंड ये सैंड सीमेंट मिल्क उट व्टार कि मेटेरियल नाउन्स आज है जगह क्योंकि आनकाउंटेबल नाउन हिसाब से परिगणित हो कमन व्टार के संख्या दिए गणना करते एक जल दो जल बोलते बोलते मिल्क के संख्या दिए गणना करते एक रकम भाई सीमेंट सैंड ये संख्या दिए गणना करते तो कारण सेगल क्यों हो जाए आनकाउंटेबल नाउन एक्साम्पल्स एखी सबजेक्ट नाउन ए प्रेडिकेट नाउन अपन सामने डिसकस करब तो प्रथम जानते हैं सबजेक्ट का बोले प्रेडिकेट का बोले सबजेक्ट इज ए वार्ड और ए ग्रुप अफ वार्डस दैट डिनोट्स एनी पार्सन प्लेस और थिंग अबाउट हूम और हुईच सामथिंग इज सेट बाट ए प्रेडिकेट इज ए वार्ड और ए ग्रुप अफ वार्डस दैट डिनोट्स ह्वाट इज सेट अबाउट द सबजेक्ट एक सेंटेंस जार सम्पर्क जाके उद्देश्य कर कि बला है से सबजेक्ट ए सबजेक्ट सम्पर्के जा बला हे प्रेडिकेट सहज भावे बोलते गले एक सेंटेंसे जाके बाटी के उद्देश्य कर कि बला सबजेक्ट और सबजेक्ट बद दी एक सेंटेंसे जेटुकू पड़े थे वोटी अबजेक्ट बा प्रेडिकेट एखी सबजेक्ट ए प्रेडिकेटर कतगुलो एक्साम्पल्स अपन सामने तुले धरते चाह नम्बर वन Priya is a doctor. Number two, the boys are musicians. Number one, Priya is a doctor. Priya holo action doctor. ये फार्ष्ट सेंटेंस से कार सम्पर् कथा बला हे रियार सम्पर् तो से कारण रिया हो जाए सबजेक्ट कारण एक आगे हमें एक सेंटेंस जार सम्पर् कि बला सबजेक्ट एवं जेहेतु फार्ष्ट सेंटेंस रियार सम्पर् कि बला हे तो कारण रिया हो जाए सबजेक्ट और एक सेंटेंस सबजेक्ट बद दी जी पड़े थे से हे प्रेडिकेट मैं सबजेक्ट सम्पर् जा बला प्रेडिकेट एखे रिया नामक सबजेक्ट को बद दी पड़े थक डर एटे प्रेडिकेट नेक्स्ट द बज और मिजिशियंस 
ছেলেরা হলো সঙ্গীত শিল্পী এই সেন্টেন্সে কার সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে ছেলেদের সম্পর্কে তার মানে বয়েজ হয়ে যাবে সাবজেক্ট কারণ একটি সেন্টেন্সে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়ে থাকে সেটি হবে সাবজেক্ট যেহেতু সেকেন্ড সেন্টেন্সে বয়েজ বা ছেলেদের সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে তো বয়েজ বা ছেলেরা এটি কিন্তু হয়ে যাবে সাবজেক্ট আর একটি সেন্টেন্সে সাবজেক্ট বাদ দিলে যেটি পড়ে থাকে সেটি হচ্ছে প্রেডিকেট সেকেন্ড সেন্টেন্সে বয়েজ নামক সাবজেক্ট বাদ দিলে পড়ে থাকছে আর মিউজিশিয়ান্স এই আর মিউজিশিয়ান্স হয়ে যাবে প্রেডিকেট এখন মেন পয়েন্টে আসা যাক সাবজেক্ট নাউন কাকে বলে এবং প্রেডিকেট নাউন কাকে বলে এ সাবজেক্ট নাউন ইজ এ নাউন দ্যাট প্লেস দ্য রোল অফ এ সাবজেক্ট ইন এ সেন্টেন্স একটি সেন্টেন্সে আমরা সাবজেক্ট নাউন ওই নাউনকে বলবো যেটি ওই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের ভূমিকা পালন করে থাকে ফার্স্ট সেন্টেন্সে রিয়া আগে বলেছি সাবজেক্ট একই সঙ্গে এটি কিন্তু নাউনের এক্সাম্পল হবে কারণ রিয়া নামক ওয়ার্ডটির দ্বারা একজন ব্যক্তির নাম আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্সে বয়েজ আগে বলেছি সাবজেক্ট এবং একই সঙ্গে এটি হবে নাউন কারণ এর দ্বারা অনেক ছেলেকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং নাউনের দ্বারাও কিন্তু যে কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থানের নামকে কিংবা ওদেরকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে ফার্স্ট সেন্টেন্সে রিয়া নামক নাউনটি বা রিয়া নামক ওয়ার্ডটি নাউন হওয়া সত্ত্বেও ওই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের ভূমিকা পালন করছে তো সে কারণে রিয়া নামক ওয়ার্ডটিকে আমরা বলতে পারি সাবজেক্ট নাউন সেকেন্ড সেন্টেন্সে বয়েজ নামক ওয়ার্ডটি নাউন হওয়া সত্ত্বেও সাবজেক্টের ভূমিকা পালন করছে তো সেকেন্ড সেন্টেন্সে বয়েজ নামক ওয়ার্ডকে আমরা বলতে পারি সাবজেক্ট নাউন কারণ আমি একটু আগেই বলেছি একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই নাউনকে সাবজেক্ট নাউন বলবো যেটি ওই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের ভূমিকা পালন করে থাকে তো এখন জানতে হবে প্রেডিকেট নাউন কাকে বলে এ প্রেডিকেট নাউন ইজ এ নাউন দ্যাট কামস আফটার এ লিঙ্কিং ভার্ব অর কপুলার ভার্ব ইন এ সেন্টেন্স একটি সেন্টেন্সে লিঙ্কিং ভার্বের পরে বা কপুলার ভার্বের পরে যে নাউন এসে থাকে সেই নাউনকে আমরা বলবো প্রেডিকেট নাউন এখন কপুলার বা লিঙ্কিং ভার্বের কতগুলো এক্সাম্পলস আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই লিঙ্কিং ভার্ব অর কপুলার ভার্ব এদের এক্সাম্পলস হলো সমস্ত বি ভার্বস বি ভার্বস কী কী ইস এম আর এদেরকে বলা হয় বি ভার্বস এবং এগুলি হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব বা কপুলার ভার্বের এক্সাম্পলস একটি সেন্টেন্সে এই কপুলার ভার্বের পরে যে নাউন থেকে থাকে ওই নাউনকে বলা হয়ে থাকে প্রেডিকেট নাউন ফার্স্ট সেন্টেন্সে আমি বলেছি রিয়া ইজ এ ডক্টর এখানে ইচ হবে লিঙ্কিং ভার্ব কারণ আমি একটু আগেই বলেছি ইচ হলো লিঙ্কিং ভার্ব এবং ডক্টর এই ওয়ার্ডটি হবে নাউন কারণ এর দ্বারা একজন ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্সে আর হবে লিঙ্কিং ভার্ব কারণ আমি একটু আগেই বলেছি আর হলো লিঙ্কিং ভার্বের এক্সাম্পলস এবং মিউজিশিয়ান্স এটি কিন্তু হবে নাউনের এক্সাম্পলস কারণ এর দ্বারা অনেক ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে ফার্স্ট সেন্টেন্সে ইচ নামক লিঙ্কিং ভার্বের পরে নাউন থাকছে ডক্টর নামক ওয়ার্ডটি ওকে তো সে কারণে এই ডক্টর নামক নাউনটি হয়ে যাবে প্রেডিকেট নাউন কারণ আমি একটু আগেই বলেছি একটি সেন্টেন্সে লিঙ্কিং ভার্বের পরে যে নাউনটি থাকে সেটিকে বলা হয়ে থাকে প্রেডিকেট নাউন যেহেতু ফার্স্ট সেন্টেন্সে ইচ নামক লিঙ্কিং ভার্বের পরে ডক্টর নামক নাউনটি থাকছে তো ডক্টর হয়ে যাবে প্রেডিকেট নাউন একই রকমভাবে সেকেন্ড সেন্টেন্সে আর হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এবং লিঙ্কিং ভার্বের পরে যেটা নাউন থাকছে ওটা হচ্ছে মিউজিশিয়ান্স ওকে তো সে কারণে মিউজিশিয়ান্স কিন্তু হয়ে যাবে প্রেডিকেট নাউন ওকে কারণ আমি একটু আগে বলেছি একটি সেন্টেন্সে লিঙ্কিং ভার্বের পরে যে নাউন থাকবে সেটি হবে প্রেডিকেট নাউন ওকে যেহেতু সেকেন্ড সেন্টেন্সে আর নামক লিঙ্কিং ভার্বের পরে মিউজিশিয়ান্স নামক নাউনটি থাকছে তো সে কারণে মিউজিশিয়ান্স হয়ে যাবে প্রেডিকেট নাউন তার মানে একটি সেন্টেন্সে যাকে উদ্দেশ্য করে বা যেটিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হবে সেটি হবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট সম্পর্কে যা কিছু বলা হবে সেটি হবে প্রেডিকেট এবং একটি সেন্টেন্সে কোনো নাউন যখন সাবজেক্টের ভূমিকা পালন করবে সেটিকে বলবো সাবজেক্ট নাউন এবং একটি সেন্টেন্সে কপুলার ভার্ব বা লিঙ্কিং ভার্বের পরে যে নাউন থাকবে সেটিকে বলবো প্রেডিকেট নাউন নেক্সট কম্পাউন্ড নাউন তো এখন আমাদের জানতে হবে কম্পাউন্ড নাউন কাকে বলে এ কম্পাউন্ড নাউন ইজ এ নাউন 
that can be formed by the combination of two or more words. Dui ba duir beshi word. Pasha pashi boshe je noun gori to hoy. Shiti ke bola hoyte ke compound noun. Ekhon compound noun ne kato gulo examples ami apre the samne tulis hote chay. Okay. Ceiling fan. Bathroom. Bathtub. Tablecloth. Doormat. United States of America. Etc. Number one, shilling pen. Eti habe eti compound noun. Karon a e noun ti gothi to hoyche. Shilling ebang pen namok duti war pasha pashi boshe. Bathroom. Eti habe eti compound noun. Karon a e noun ti gothi toyche bath ebang room namok duti war pasha pashi boshe. Bath top. Eti habe eti compound noun. Karon a e noun ti gothi toyche bath plus top. Namak duty or pasha pashi boshe. Table cloth. Eti hobe eti compound non. Karon. Eti table ebong cloth namak duty or pasha pashi boshe. Kothito hoyche. Door mat. Eti hobe eti compound noun. Karon. Eti gothi toyche. Door ebong mat namak duty or pasha pashi boshe. United States of America. Eti hobe eti compound noun. Karon. Eti the gothi toyche. United. Plus states. Plus of. Plus America. E chatti or pasha pashi boshe. Okay, that means shilling pan, bathroom, bathtub, tablecloth, doormat, United States of America. These are the compound noun examples. Because this is the noun that we have to use. Do you have to use it? Okay, next. Nominalization or creating noun. এখন আমাদের জানতে হবে নমিনালিজেশন অর ক্রিয়েটিং নাউন কাকে বলে নমিনালিজেশন রেফারস টু দ্য ক্রিয়েশন অফ এ নাউন फ्रॉम एन एडजेक्टिव অর ভার্ব অর এনি আদার পার্টস অফ স্পিচ কোন অ্যাডজেকটিভ কিংবা ভার্ব কিংবা অন্য পার্টস অফ স্পিচ থেকে নাউনের সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় তাকে নমিনালিজেশন অর ক্রিয়েটিং নাউন তো আমরা সকলেই জানি देयर আর এইট পার্টস অফ স্পিচ ইন ইংলিশ গ্রামার Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. A bevin no parts of speech take a noun is sisti hokabala hai take a nominalization or creating noun. Chaman pronoun take a noun is sisti hokabala hai nominalization. Adjective take a noun is sisti hokabala hai nominalization. Verb take a noun is sisti hokabala hai nominalization. Thali bevin no parts of speech take a noun is sisti hokabala hai take a nominalization. Ekhon am kotogulo sentence writing body likhani the chai. Number one, I like to swim in the pool every day. Number two, swimming is a good exercise. Number three, Rohim is an honest person. Number four, honesty is the best policy. First, do this sentence ni discuss korar aage. Amader chante hobe bhar kake bolle. একটি সেন্টেন্সে ওই ওয়ার্ডকে আমরা ভার্ব বলবো যার দ্বারা কোনো কাজ হওয়া কিংবা করা বোঝানো হয়ে থাকে যেমন আই ইট আমি খাই খাওয়া হলো একটি কাজ তো সে কারণে ইট হয়ে যাবে ভার্ব আই রিট আমি পড়ি পড়া হলো একটি কাজ তো সে কারণে রিট হয়ে যাবে ভার্ব আই রাইট আমি লিখি লেখা হলো একটি কাজ তো সে কারণে রাইট হয়ে যাবে ভার্ব আই ড্র আমি আঁকি আঁকা হলো একটি কাজ তো সে কারণে ড্র হয়ে যাবে ভার্ব তো একটি সেন্টেন্সে ওই ওয়ার্ডকে আমরা ভার্ব বলবো যার দ্বারা কোনো কাজ হওয়া কিংবা করা বোঝানো হয়ে থাকে এবার ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পড়া যাক আই লাইক টু সুইম ইন দ্য ফুল এভরিডে আমি সুইমিং পুলে রেগুলার সাঁতার কাটতে পছন্দ করি এখানে সুইম বা সাঁতার কাটা এটি হবে ভার্বের এক্সাম্পল কারণ এর দ্বারা সাঁতার কাটাকে মানে একটা কোনো কাজ করাকে বা হওয়াকে বোঝানো হয়েছে নেক্সট সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ সাঁতার হলো একটা ভালো ব্যায়াম 
এখানে সুইমিং বা সাঁতার টার্মটির দ্বারা কোনো ব্যক্তি অতীতে সাঁতার কেটেছিল বা বর্তমানে সাঁতার কাটছে বা ভবিষ্যতে সাঁতার কাটবে এই অর্থে বোঝানো হচ্ছে না মানে সুইমিং ওয়ার্ডটির দ্বারা এখানে কোনো কাজ হওয়া কিংবা করা বোঝানো হচ্ছে না তার মানে সুইমিং কিন্তু এখানে ভার হিসেবে পরিগণিত হবে না সুইমিং ওয়ার্ডটির দ্বারা এখানে একটি ব্যায়াম বা এক্সারসাইজের নাম আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে তো সে কারণে সুইমিং এখানে হয়ে যাবে কিন্তু নাউনের এক্সাম্পল কারণ নাউনের দ্বারাও কিন্তু যে কোনো কিছু নাম চিহ্নিত করা হয়ে থাকে যেহেতু সুইমিং ওয়ার্ডটির দ্বারা বা সাঁতার ওয়ার্ডটির দ্বারা একটা এক্সারসাইজের নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে তো সুইমিং হয়ে যাবে নাউন এই সুইমিং নামক নাউনের সৃষ্টি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সুইম নামক ভারপের থেকে এই ভারপের থেকে নাউনের সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় নমিনলিজেশন অর ক্রিয়েটিং নাউন এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ভার্ব হলো পার্টস অফ স্পিচের একটি পার্ট তাই তো ওয়ান অফ দ্য পার্টস অফ স্পিচ তাহলে আমরা বলতেই পারি যে এই পার্টস অফ স্পিচ থেকে নাউনের সৃষ্টি হওয়াকে বলা হবে নমিনলিজেশন অর ক্রিয়েটিং নাউন নেক্সট লাস্ট দুটো সেন্টেন্স নিয়ে ডিসকাস করার আগে আমাদের জানতে হবে অ্যাডজেকটিভ কাকে বলে একটি সেন্টেন্সে ওই ওয়ার্ডকে আমরা অ্যাডজেকটিভ বলবো যেটা নাউন বা প্রনাউনের কোনো কোয়ালিটি আমাদের সামনে তুলে ধরে বা গুণ আমাদের সামনে তুলে ধরে যেমন রাম ইজ এ গুড বয় রহিম ইজ এ ব্যাড বয় রাম এই যে গুড বয় রাম হচ্ছে একটা ভালো ছেলে এখানে রাম হবে নাউন কারণ এর দ্বারা একজন ব্যক্তির নাম আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে গুড বা ভালো এটি হবে অ্যাডজেকটিভ কারণ এই ওয়ার্ডটির দ্বারা বা গুড নামক ওয়ার্ডটির দ্বারা রাম নামক নাউনের একটা ভালো কোয়ালিটি বা ভালো গুণকে তুলে ধরা হয়েছে ওকে তো সে কারণে গুড হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ আর আমি একটু আগে বলেছি একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই ওয়ার্ডকে অ্যাডজেকটিভ বলবো যেটা নাউনের কোনো গুণ বা কোয়ালিটি তুলে ধরে ওকে যেহেতু ফার্স্ট সেন্টেন্সে গুড নামক ওয়ার্ডটি রাম নামক নাউনের একটা ভালো গুণকে বা কোয়ালিটিকে তুলে ধরেছে তো সে কারণে গুড কিন্তু হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ এক রকমভাবে রহিম এই যে ব্যাড বয় রহিম হচ্ছে একটা খারাপ ছেলে এখানে রহিম এটি হবে নাউন কারণ এর দ্বারা একজন ব্যক্তির নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং এই ব্যাট বা খারাপ এটি হবে অ্যাডজেকটিভ কারণ এই ওয়ার্ডটির দ্বারা বা এই ব্যাট নামক ওয়ার্ডটির দ্বারা রহিম নামক নাউনের একটা খারাপ কোয়ালিটিকে খারাপ গুণকে তুলে ধরা হচ্ছে সে কারণে ওকে তাহলে একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই ওয়ার্ডকে অ্যাডজেকটিভ বলবো যেটি ওই সেন্টেন্সে নাউন বা প্রোনাউনের একটি ভালো বা খারাপ কোয়ালিটি তুলে ধরে ওকে রহিম ইজ অ্যান অনেস্ট পার্সন রহিম হচ্ছে একজন সৎ মানুষ এখানে রহিম হবে নাউন কারণ এর দ্বারা একজন ব্যক্তির নাম আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে অনেস্ট বা সৎ এটি হবে অ্যাডজেকটিভ কারণ এই অনেস্ট বা সৎ নামক ওয়ার্ডটি রহিম নামক নাউনের একটি ভালো কোয়ালিটি আমাদের সামনে তুলে ধরছে সে কারণে সেকেন্ড সেন্টেন্স পড়া যাক অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এখানে অনেস্টি বা সততা ওয়ার্ডটির দ্বারা কোনো মানুষের কোনো ভালো কোয়ালিটি বা খারাপ কোয়ালিটিকে তুলে ধরা হচ্ছে না তার মানে অনেস্টি এখানে কিন্তু কিছুতেই অ্যাডজেকটিভ হবে না অনেস্টি বা সততা এই ওয়ার্ডটির দ্বারা এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট বা বিমূর্ত ধারণাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে বিমূর্ত ধারণা বা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট হলো ওইগুলি যেগুলির কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নেই যারা কোনো স্থান দখল করে থাকে না যাদের আমরা পঞ্চ ইন্দ্রের কোনো একটিকে কাজে লাগিয়ে বুঝতে পারি না যাদের শুধুমাত্র আমরা অনুভব করতে পারি যেমন লাভ বা ভালোবাসা হেট ঘৃণা পোভার্টি দারিদ্রতা নেসেসিটি প্রয়োজনীয়তা নলেজ জ্ঞান এই সমস্ত কিছু হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টসের এক্সাম্পল কারণ এদের কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নেই এরা কোনো স্থান দখল করে থাকে না এদের পঞ্চেন্দ্রের কোনো একটিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এদের উপস্থিতি বুঝতে পারি না শুধুমাত্র এদের অনুভব করতে পারি তো একই রকমভাবে অনেস্টিও কিন্তু হয়ে যাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট ওকে কারণ অনেস্টি বা সততা এটিও কোনো স্থান দখল করে থাকে না এদের আমরা পঞ্চ ইন্দ্রের কোনো একটিকে কাজে লাগিয়ে বুঝতে পারি না এদের শুধুমাত্র অনুভব করতে পারি এই প্রসঙ্গে বলে রেখে একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই ওয়ার্ডকে নাউন বলবো যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান কিংবা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 
যেহেতু এই ওয়ার্ডটির দ্বারা একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকে চিহ্নিত করা হচ্ছে সে কারণে এটি হবে নাউন কারণ নাউনের দ্বারাও কিন্তু কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তো এই অনেস্টি নামক নাউনের সৃষ্টি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি অনেস্ট নামক অ্যাডজেকটিভ থেকে এই অ্যাডজেকটিভ থেকে নাউনের সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় নমিনলিজেশন অর ক্রিয়েটিভ নাউন এই সম্পর্কে একটু বলে রাখি অ্যাডজেকটিভ হলো ওয়ান অফ দ্য পার্টস অফ স্পিচ তো আমরা বলতেই পারি যে এই পার্টস অফ স্পিচ থেকে অনেস্টি নামক নাউনের সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয়ে থাকে নমিনলিজেশন অর ক্রিয়েটিভ নাউন তাহলে ক্রিয়েটিং নাউন অর নমিনলিজেশন রেফার্স টু দ্য ক্রিয়েশন অফ এ নাউন ফ্রম অ্যান অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অর এনি আদার পার্টস অফ স্পিচ মানে কোনো পার্টস অফ স্পিচ থেকে নাউনের সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় নমিনলিজেশন অর ক্রিয়েটিং নাউন নেক্সট অ্যাট্রিবিউটিভ নাউনস অর নাউন অ্যাডজান্ট অ্যান অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন ইজ এ নাউন দ্যাট গিভস আস অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান অ্যাবাউট দ্য মেন নাউন লাইক অ্যান অ্যাডজেকটিভ একটি সেন্টেন্সে ওই নাউনকে আমরা অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন বলবো যেটি অ্যাডজেকটিভের মতো মেন নাউন সম্পর্কে আমাদের কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে থাকে অ্যাডজেকটিভ কাকে বলে সেটি আরেকবার আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই একটি সেন্টেন্সে আমরা অ্যাডজেকটিভ ওই ওয়ার্ডকে বলবো যার দ্বারা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা কিংবা কোনো কোয়ালিটি তুলে ধরা হয় নাম্বার টু একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই ওয়ার্ডকে অ্যাডজেকটিভ বলবো যেটি নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে আমাদের কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে থাকে তো এই প্রসঙ্গে বলতে চাই মেন পয়েন্টে আসা যাক অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন কাকে বলে না একটি সেন্টেন্সে ওই নাউনকে আমরা অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন বলবো যেটি একটি সেন্টেন্সে অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে থাকে মানে অ্যাডজেকটিভের মতো মেন নাউন সম্পর্কে আমাদের কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা তথ্য দিয়ে থাকে এখন আমি অ্যাট্রিবিউটের অ্যাট্রিবিউটিভ নাউনের কতগুলো এক্সাম্পলস আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই তো তার জন্য কতগুলো সেন্টেন্স আমাকে রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে হবে নাম্বার ওয়ান If winter comes, can spring be far behind? Number two, I want to buy a winter cloth. Number three, I like to drink coffee. every day in the morning number four there is a coffee cup on the table number one if winter comes can spring be far behind to the seat ashe tahole boshonto ki na ashe pare মানে শীত এলে বসন্ত আসবেই এখানে এই সেন্টেন্সের একটা ইন্টারনাল মিনিং আছে উইন্টার এটির দ্বারা অ্যাকচুয়ালি মানুষের দুঃখ দুর্দশা খারাপ সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে আর স্প্রিং এই ওয়ার্ডটির দ্বারা মানুষের সুখের সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে এই সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে যে যদি মানুষের দুঃখের সময় এসে থাকে তাহলে সুখের সময়ও অবশ্যই আসবে তো যাই হোক এখানে উইন্টার ওয়ার্ডটি কোন পার্টস অফ স্পিচের অন্তর্গত সেটি এবার জানতে হবে আমরা জানি দেয়ার সিক্স সিজন সিনিয়র সামার রেনি অটম প্রি উইন্টার উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং যেহেতু উইন্টার এই ওয়ার্ডটির দ্বারা একটি সিজন বা ঋতুর নামকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে তো সে কারণে এটি কিন্তু নাউনের এক্সাম্পল হয়ে যাবে তার নাউনের দ্বারাও কিন্তু যে কোনো কিছুর নামকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নেক্সট আই ওয়ান্ট টু বাই এ উইন্টার ক্লোথ আমি একটি শীতের পোশাক কিনতে চাই এখানে উইন্টার আগে বলেছি নাউন ক্লোথ এই ওয়ার্ডটিও কিন্তু নাউন হবে কারণ এর দ্বারা কোনো ড্রেসকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্সে উইন্টার নামক ওয়ার্ডটি নাউন হওয়া সত্ত্বেও অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করছে কিভাবে 
না উইন্টার নামক ওয়ার্ডটি নাউন হওয়া সত্ত্বেও অ্যাডজেকটিভের মতো মেন নাউন ক্লথ সম্পর্কে আমাদের একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা তথ্য দিচ্ছে তথ্যটি কি না আমি যে পোশাকটি আনব সেটি হচ্ছে শীতের পোশাক সেটি কিন্তু সামার কিংবা রেনি সিজনের পোশাক নয় সেটা হচ্ছে উইন্টার বা শীতের পোশাক এই যে ইনফরমেশান বা তথ্য আমরা কোন ওয়ার্ডের মাধ্যমে পাচ্ছি উইন্টার নামক ওয়ার্ডের মাধ্যমে এবং অ্যাডজেকটিভও একই রকমভাবে একটি সেন্টেন্সে নাউন সম্পর্কে আমাদের একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা তথ্য দিয়ে থাকে তাই তো সেটা আমি একটু আগেই বলেছি যেহেতু উইন্টার নামক ওয়ার্ডটি নাউন হওয়ার সত্ত্বেও সেকেন্ড সেন্টেন্সে অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করছে মানে অ্যাডজেকটিভের মতো মেন নাউন সম্পর্কে আমাদের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা তথ্য দিচ্ছে তো সেকেন্ড সেন্টেন্সে উইন্টার কিন্তু হয়ে যাবে অ্যাট্রেবিউটিভ নাউন কারণ এক একটু আগে আমি বলেছি একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই নাউনকে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন বলব যেটি ওই সেন্টেন্সে অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে থাকে মানে অ্যাডজেকটিভের মতো ওই নাউনটি অন্য নাউন সম্পর্কে আমাদের কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা তথ্য দিয়ে থাকে যেহেতু উইন্টার নামক ওয়ার্ডটি নাউন হওয়া সত্ত্বেও ক্লোথ নামক মেন নাউন সম্পর্কে অ্যাডজেকটিভের মতো কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা তথ্য দিচ্ছে তো সে কারণে সেকেন্ড সেন্টেন্সে উইন্টার হয়ে যাবে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন নেক্সট আই লাইক টু ড্রিঙ্ক কফি এভরিডে ইন দ্য মর্নিং আমি প্রত্যহ সকালে কফি পান করতে পছন্দ করি কফি এটি হবে নাউনের এক্সাম্পল কারণ এর দ্বারা একটা পানীয় নামকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা হচ্ছে নেক্সট দেয়ার ইজ এ কফি কাপ অন দ্য টেবিল টেবিলে একটা কফি কাপ রাখা আছে এখানে কফি আগে বলেছে নাউন কাপ এটিও কিন্তু হবে নাউনের এক্সাম্পল কারণ কাপ এই ওয়ার্ডটির দ্বারা একটা কন্টেনার বা একটা পাত্রের নাম আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্সে কফি নামক ওয়ার্ডটি নাউন হওয়া সত্ত্বেও অ্যাডজেকটিভের মতন কাজ করেছে কিভাবে না অ্যাডজেকটিভের মতো এটি মেন নাউন কাপ সম্পর্কে আমাদের একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বা অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে তথ্যটি কি না টেবিলে যে কাপটি রাখা আছে ওটি কোনো মিল্ক ভর্তি কিংবা জুস ভর্তি কিংবা ওয়াটার ভর্তি কাপ নয় ওটা হচ্ছে কফি ভর্তি কাপ এই যে ইনফরমেশান নাউন সম্পর্কে এই যে ইনফরমেশান বা তথ্য এটি কোন ওয়ার্ড আমাদের দিচ্ছে কফি নামক ওয়ার্ডটি কফি নামক ওয়ার্ডটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি তাই না তো সে কারণে আমরা বলতে পারি যে কফি নামক ওয়ার্ডটি এই সেন্টেন্সে ফোর্থ সেন্টেন্সে নাউন হওয়া সত্ত্বেও অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করছে তো কফি নামক ওয়ার্ডটিও কিন্তু সে কারণে হয়ে যাবে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন ওকে তাহলে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন কাকে বলে একটি সেন্টেন্সে আমরা ওই নাউনকে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন বলবো যেটি অ্যাডজেকটিভের মতো অন্য নাউন সম্পর্কে অ্যাডিশনাল কোনো ইনফরমেশান বা অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে থাকে নেক্সট ভোকেটিভ নাউন ওর নাউন অফ অ্যাড্রেস এ ভোকেটিভ নাউন ইজ এ নাউন হুইচ ইজ ইউজ টু ডিরেক্টলি অ্যাড্রেস অর কল সামওয়ান অর সামথিং সরাসরি কারোকে ডাকার জন্য বা সরাসরি কারোকে উদ্দেশ্য করে ডাকার জন্য আমরা যে নাউন ব্যবহার করে থাকি সেটিকে বলা হয়ে থাকে ভোকেটিভ নাউন অর নাউন অফ অ্যাড্রেস ভোকেটিভ নাউনের সম্পর্কে প্রসঙ্গে আমি আপনাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান দিতে চাই ভোকেটিভ নাউনের ক্ষেত্রে আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে দুজন ব্যক্তি একে অন্যের মুখোমুখি বা ফেস টু ফেস থাকবে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ওই সময় যে নামে অ্যাড্রেস করবে সেটি হবে ভোকেটিভ নাউন অথবা যখন একজন ব্যক্তি সামনে অন্য কোনো লিভিং বিংস মানে কোনো অ্যানিম্যালস হতে পারে কোনো বার্ডস কোনো ইনসেক্ট উপস্থিত থাকে এবং ওই ব্যক্তি ওই লিভিং বিংকে যে নামে অ্যাড্রেস করবে সেটি হবে ভোকেটিভ নাউন নাম্বার থ্রি যখন একজন ব্যক্তির সামনে কোনো নন লিভিং থিং জড়বস্তু যদি উপস্থিত থাকে কোনো ব্যক্তির সামনে তখন ওই ব্যক্তি ওই নন লিভিং থিং বা জড়বস্তুকে যে নামে অ্যাড্রেস করবে সেটি কিন্তু হয়ে যাবে ভোকেটিভ নাউন তো ভোকেটিভ নাউন কি সেটি বুঝতে গেলে কতগুলো সেন্টেন্স আমাকে রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে হবে নাম্বার ওয়ান হাউ আর ইউ শার নেক্সট মম ক্যান আই হ্যাভ সাম কুকিচ নাম্বার ওয়ান হাউ আর ইউ শার স্যার আপনি কেমন আছেন সাপোজ অনেক দিন পরে আমার স্কুল টিচারের সাথে রোডের উপর আমার দেখা হয়েছে তো আমি বলতে পারি হাউ আর ইউ শার স্যার আপনি কেমন আছেন এখানে আমি হচ্ছে একজন ব্যক্তি টিচার হচ্ছেন অন্য একজন ব্যক্তি আমরা 
দুজন দুজনের মুখোমুখি আছি এবং একজন ব্যক্তি মানে আমি অন্য ব্যক্তিকে মানে টিচারকে সার বলে অ্যাড্রেস করছি তো সে কারণে সার হয়ে যাবে কিন্তু ভোকেটিভ নাউন কারণ আমি একটু আগেই বলেছি ভোকেটিভ নাউনের ক্ষেত্রে দুজন ব্যক্তি একে অন্যের মুখোমুখি থাকবে এবং একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যেন আমি অ্যাড্রেস করবে সেটি কিন্তু হয়ে যাবে অবশ্যই ভোকেটিভ নাউন এখানে আমি এবং টিচার হলেন দুজন ব্যক্তি এবং একে অন্যের মুখোমুখি আছি এবং একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সার বলে অ্যাড্রেস করছি তো সেখানে সার হয়ে যাবে ভোগেটিভ টাউন নেক্সট মম ক্যান আই হ্যাভ সাম কুকিজ সাপোজ আমার মেয়ে আমাকে বলছে মা আমি কি কিছু কুকিজ পেতে পারি এখানে আমি হলাম একজন ব্যক্তি আমার মেয়ে হলো আরেকজন ব্যক্তি আমার মেয়ে মানে অন্য একজন ব্যক্তি মানে আমার মেয়ে আরেকজন ব্যক্তিকে মানে আমাকে মম বলে অ্যাড্রেস করছে তো সে কারণে মম কিন্তু হয়ে যাবে ভোকেটিভ নাউন কারণ আমি একটু আগেই বলেছি ভোকেটিভ নাউনের ক্ষেত্রে দুজন ব্যক্তি একে অন্যের ফেস টু ফেস বা মুখোমুখি থাকবে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যে নামে অ্যাড্রেস করবে সেটি হবে ভোকেটিভ নাউন যেহেতু আমি হলাম একজন ব্যক্তি আমার মেয়ে হলো আরেকজন ব্যক্তি এবং একজন ব্যক্তি মানে আমার মেয়ে অন্য ব্যক্তিকে মানে আমাকে মম বলে অ্যাড্রেস করছে তো সে কারণে মম হয়ে যাবে কিন্তু ভোকেটিভ নাউন ওকে নেক্সট পজিটিভ নাউন তো নাও হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ পজিটিভ নাউন পজিটিভ নাউন কাকে বলে সেটি আমাদের এখন জানতে হবে পজিটিভ নাউনস আর নাউনস হুইচ আর ইউজ টু শো পজিশান অর ওনারশিপ অফ সামথিং অর সামওয়ান কোনো কিছুর মালিকানা বা অধিকার বোঝানোর জন্য কোনো সেন্টেন্সে আমরা যে নাউন ব্যবহার করে থাকি সেটিকে বলা হয়ে থাকে পজিটিভ নাউন ওকে তো এখন আমি কতগুলো সেন্টেন্স রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই নাম্বার ওয়ান রোহিমস বাইক ওয়াজ পাংচার অন দ্য হাইওয়ে নাম্বার টু রিয়াচ টয়চ আর বিউটিফুল নাম্বার ওয়ান রোহিমস বাইক ওয়াজ পাংচার অন দ্য হাইওয়ে হাইওয়েতে রোহিমের বাইক পাংচার হয়ে গেছিল এখানে রোহিমস এটি হবে নাউন কারণ এর দ্বারা কোনো ব্যক্তির নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে রোহিমস রোহিমের এই ওয়ার্ডটির দ্বারা এই যে বাইকের ওপরে রোহিমের যে একটা অধিকার আছে সেটিকে বোঝানো হচ্ছে তো সে কারণে রোহিমস বা রোহিমের এটি হয়ে যাবে পজিটিভ নাউন ওকে কারণ পজিটিভ নাউনের দ্বারাও কোনো ব্যক্তির কোনো কিছুর ওপর অধিকার আছে সেটিকে বোঝানো হয়ে থাকে যেহেতু রোহিমস বা রোহিমের এই ওয়ার্ডটির দ্বারা বাইকের উপরে রোহিমের যে অধিকার আছে সেটিকে বোঝানো হচ্ছে তো রোহিমস কিন্তু হয়ে যাবে অবশ্যই পজিটিভ নাউন নেক্সট রিয়াজ টয়চ আর বিউটিফুল এখানে রিয়াজ এটা অবশ্যই নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একজন ব্যক্তির নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে এই যে রিয়াজ মানে রিয়ার এই ওয়ার্ডটির দ্বারা রিয়ার যে খেলনাগুলোর উপর একটা অধিকার আছে সেটি বোঝানো হচ্ছে তো সে কারণে রিয়াজ এই ওয়ার্ডটি হয়ে যাবে কিন্তু পজিটিভ নাউন কারণ পজিটিভ নাউনের দ্বারাও আপনার কোনো কিছুর উপর অধিকার আছে সেটা বোঝানো হয়ে থাকে ওকে তো আমি সমস্ত নাউনের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে বা নাউনের উপরে সমস্ত কিছু আপনাদের সামনে ডিসকাস করে দিয়েছি তো আশা করি আপনারা এখন বুঝতে পারবেন যে নাউন আসলে কি নাউন নিয়ে আপনাদের আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা নয় তো আজকের মতন এতটাই থাক দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টাটা বাই বাই